আমাদের দেশের সংবিধান হচ্ছে এটা যে আজকে আপনার ব্যাপারে একটা কোনো কাজের মামলা জুড়ে দেওয়া হলো কেস করা হলো আপনাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে অ্যারেস্ট করার পরে আপনি এখন জেল জেল আপনার হয়ে গেছে জেল বারো বছর জেল খাটার পরে আবার রায় বার হয় যে এই লোকটা নির্দোষ ছিল এরকম ঘটনা ঘটছে না যে এর কোনো দোষই খুঁজে পাওয়া যায় না অথচ বারো বছরের জেল খাটা হয়ে গেছে অলরেডি এটা আমাদের দেশে হচ্ছে না হচ্ছে অথচ কোরআন অপরাধীকে চিহ্নিত করে সাজা দিয়েছেন আন্দাজে অনুমান করে কাউকে সাজা গ্রহণ করার কথা কোরআন মাজিদ বলে না আপনাকে একটা দৃষ্টান্ত পেশ করি কোরআন মাজিদে আছে যে চোর নারী হোক চোর পুরুষ হোক উভয়ের হাত কেটে দাও এটা আছে আছে আচ্ছা চোরের কোরআন যদি এ কথা বলে দিত যে তার চোখ দুটোকে পেরেক দিয়ে অন্ধ করে দাও তাহলে তো বরং ভালো হতো কারণ ও আর চোখে কিছু দেখতে পেত না আর জীবনে চুরি করতে পারত না তাই তো কিন্তু কোরআন বলেছ ওর হাত দুটো কেটে দিতে হবে নারী পুরুষ যে কেউ হোক হাত কাটার পিছনে যুক্তি কি হাত কাটবে কেন হাত কবজি পর্যন্ত কেটে দেওয়ার পরেও তো সে চুরি করতে পারবে যদি বলছেন কেমন করে পারবে অবশ্যই পারবে সে তার বন্ধুকে দিয়ে করাবে সে তার ব্যাটাকে দিয়ে করাবে সে তার স্ত্রীকে দিয়ে করাবে সে তার আরো অন্যান্য চেলা চামটাদেরকে দিয়ে করাবে করাতে পারে কি পারে না পারে তা আল্লাহ তালা চোখটা অন্ধ করার কথা বললেন না পা দুটো কেটে নেওয়ার কথা বললেন না চোরের হাতগুলো কাটার কথা কেন বলা হলো আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে তথ্যগুলো শুনলে অবাক হবে যে আপনি এইসব কথা পেলেন কোথায় এই দেখুন আপনাকে আমি বলছি একটা একটা করে এখানে এই টেবিল একটা মোবাইল রাখা আছে ধরে না একটা মোবাইল রাখা আছে এই মোবাইলটা আমি দেখলাম সর্বপ্রথম দেখলাম দেখল কে কে চোখ তাই তো দেখার পরে আমার মন বলছে যে মোবাইলটা খুব সুন্দর অ্যাপেল সেট এটা চুরি করতে হবে আমি এখান থেকে ওই পর্যন্ত পৌঁছালাম কিসের মাধ্যমে পায়ের মাধ্যমে তাই তো জি চলুন মোবাইলের কাছে পৌঁছে গেলাম চোখ দেখছে পা আমাকে পৌঁছে দিল মন বলছে ওটা চুরি করতে হবে আচ্ছা বলুন তো এখনো পর্যন্ত মোবাইলটা টেবিলের উপরে আছে না নেই আছে তাহলে মোবাইলটা আমি যদি পকেটে ভরি তাহলে আমার সহযোগিতা করবে কে মূল সহযোগী হাত ওই জন্য আল্লাহ সবানা বলছেন অপরাধ সহযোগিতা করেছে পা সহযোগিতা করেছে চোখ সহযোগিতা করেছে মন কিন্তু এরা কাজে পরিণত করতে পারেনি হাত তুমি ফাইনাল কাজ করে দেখিয়েছো এই জন্য তোমায় কেটে দিতে হবে কোরআনের বিচার দেখছেন তো নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম যেটা দিয়েছেন যে বিচার করেছেন পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে এই বিচার কেটে দেওয়ার ক্ষমতা আছে নাই তো নাই অজু করেছেন অজু দুটো একটা জিনিস বুঝিয়ে তবে আমি বলছি অজু করেছেন তা অজু করার পরে আমাকে কিছুদিন আগে একটা জল সাথে প্রশ্ন করা হলো আজ থেকে দুই বছর আগে সম্ভবত যে হুজুর অজু আমরা সব ঠিকঠাক করি এইটা আমার মানতে অসুবিধা হচ্ছে এলাম কি মানতে বলছে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম কত বোকা লোক ছিলেন না যে কি বোকা লোক ছিল বলছে পাছার দিক দিয়ে হাওয়া ভে বার হয়ে গেলে অজু ভেঙে যাবে কেন পাছার দিক দিয়ে যদি হাওয়া বার হয়ে যায় অজু ভাঙতে যাবে কেন আর একটা দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই যে পাছা অপরাধ করলো হাওয়া বার করে দিয়ে তাহলে অজু করার সময় আল্লাহ নবী পাছায় পানি দিয়ে ধুতে বললো না কেন সত্যি এটা তো যুক্তি সঙ্গত কথা যুক্তি নয় হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের পদ্ধতি দেখুন আল্লাহ একবার আপনি অবাক হবেন এগুলো শুনলে যে সত্যি এগুলো তো আগেও শুনেছি ভুলে গিয়েছিলাম আপনি আবার নতুন করে বলছেন কথা হচ্ছে এই আপনি এখান থেকে মালদা যাবেন মালদা মালদা যেতে গেলে বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে গেলেন ট্রেনে উঠবেন ট্রেনে উঠেছেন 
উঠেই আপনি দেখতে পেলেন যে একটা ঝালমুড়ি ওয়ালা ঝালমুড়ি বিক্রি করছে আপনার কানে আওয়াজ আসছে ঝালমুড়ি 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 আপনি শুনতে পেলেন তারপরে আপনার অন্তর সেটা চেয়ে গেল যে না একটু খেতে হবে আপনি কিনলেন হাত দিয়ে কিনলেন হাত দিয়ে মুখে বললেন চিবালেন ভালো করে এটা একটা ব্যারেল এর কাজই হচ্ছে এখানে মাল জমা হয়ে গেলে তলার দিক দিয়ে ক্লিয়ার করে দেবে এটা এর কাজ এটা কি এর কাজ তা আপনি ট্রেনে বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে গেলেন আবার ট্রেনে উঠে আপনাকে চার ঘন্টা বসে থাকতে হবে ধরে নেন তা ঝালমুড়ি টক লবণ চিনি সব এক জায়গায় করা থাকে ঝালমুড়িতে ওটা যদি আপনি বসে বসে খান আচ্ছা বলুন তো আপনার পেটে গ্যাস হবার সম্ভাবনা আছে না নেই আছে এবার আপনি অজু অবস্থায় ছিলেন ধরে নেন তা ট্রেনে বসে আছেন তলার দিক দিয়ে হাওয়া বার হয়ে গেল আচ্ছা বলুন তো হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন হাওয়া বার হয়ে গেলে অজু আবার পুনরায় করতে হবে আচ্ছা বলুন তো হাওয়া বার হবার পিছনে কাদের কাদের হাত আছে হ্যাঁ হাত পা চোখ নাক ও বাবা সেন পেয়েছেন ঝালমুড়ির খুব মজা কান দিয়ে শুনেছেন তাই না আপনার ব্রেন কাজ করেছে ঝালমুড়িটা খেতে হবে যে কজন অপরাধী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন পোষ মাসের কোন কোন শীতে এই অপরাধীদের সাজা হবে হাত ধুতে হবে তুমি মাটিয়ে খেয়েছ মুখে কুলি করতে হবে তুমি চিবিয়েছ চোখ দেখেছ ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে কান তুমি শুনেছ ভালো করে মাসা করে নিতে হবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম এই বিচার যেটা করেছেন আচ্ছা বলুন তো এটা ন্যায্য বিচার হলো না অনেজ্য হয়েছে অনেজ্য পাছা দিয়ে হাওয়া বার হয়েছে ওর কোনো দোষ নেই কোনো দোষ নেই ওর দোষ আপনার এই অঙ্গ প্রতঙ্গে এবার আপনাকে যে কথা বলবো বলছি সেটা হচ্ছে এই আল্লাহ সর্বপ্রথম আমি অবতীর্ণ করতে চেয়েছিলাম আসমানের কাছে যে তুমি এর দায়িত্বটা নাও আসমান বললো আমি এর দায়িত্ব নিতে পারবো না জমিনকে বললাম জমিন তুমি নাও জমিন বললো আমিও নিতে পারবো না এত বড় দায়িত্ব আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় তারা ভয়ে ভীত হয়ে গেল আল্লাহ সুবান তালা বলছেন যে অবশেষে এই মারাত্মক চূড়ান্ত কেতাবটা আমি মানুষের উপরে অবতীর্ণ করলাম যাদের উপরে অবতীর্ণ করলাম এরা এদের চরিত্রটা কেমন এরা কেমন মানুষ আল্লাহ তালা এদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে দুটো কথা বলেছেন জালুমান জাহুলা এরা হচ্ছে জাগেল আর এরা হচ্ছে জলেম যাদের কাছে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে এরা হচ্ছে জাগেল আর এরা হচ্ছে জলেন এই জাগেল মানে এদের কাছে কোরআন অবতীর্ণ করার পরেও এরা জানার চেষ্টা করে না আর জালেম মানে জেনে গেছে তারপরেও মানতে চায় না এই দুটো গুণই আমাদের ভিতরে আছে আছে না নেই তাহলে দেড় হাজার বছর আল্লাহ এই কথা বলেছেন আগে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই কথা মিলছে কি মিলছে না দেখুন আমরা অজ্ঞ কোরআন পড়তে চাই না পড়তে চাই চাই না আবার যদিও বা পড়ি যদিও বা পড়ি শুধুমাত্র তোতা পাখির মতো আরবিটাই পড়ে যায় বাংলাটা কোনোদিন খুলে দেখার কে চেষ্টা করি না তবে বাংলা ইদানিং খুলে দেখার পরেও কোরআন মাজিদ বাংলায় পড়লেও খুব ভালো কোরআন মাজিদ যদি বাংলা লেখকের না হয় তাহলে বড় বিপদ খুব বিপদ ইমান পর্যন্ত আপনার চলে যেতে পারে ভালো লেখকের যদি বাংলা কোরআন না পড়েন আপনার ইমানটাও চলে যেতে পারে কোরআন এক কায়াত এসেছে আল্লাহ তালা বলছেন কোরআনের ভিতরে এমন কিছু ঔষধ আমি আবিষ্কার করেছি যা মানুষের মোমেনদের জন্য রহমত এবং অসংখ্য মানুষদের জন্য এটা প্রতিষেধক বহু রোগের 
এইটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটা বাংলা কোরআন মাজিদে লেখা আছে ব্যাখ্যা করেছেন এই আয়াতে যে অনুনাজিল মিল আল কোরআন মা হুয়া শিফা এতে মানুষের আরোগ্য আছে হুজুর তফসির করতে করতে বলে দিয়েছেন যে তার মানে তাবিজ দেওয়া জায়েজ ওর ব্যাখ্যা করেছেন কোরআন মাজিদে যে তাবিজ দেওয়া তাহলে জায়েজ হ্যাঁ আসলে আল্লাহ এখানে কি রোগের কথা বলেছে ও বুঝতে পারেনি বুঝতে পেরেছে পারেনি আচ্ছা বলুন ব্যবিচার এটা আমাদের সমাজের একটা রোগ কি রোগ নয় রোগ তো রোগ এর ঔষধ কি এর ঔষধ যদি বিবাহিত ছেলে মেয়ে হয় কোমর পর্যন্ত পুতে তাদেরকে ইট আর পাথর মেরে 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 দিতে হবে এটা হচ্ছে এর ঔষধ আচ্ছা বলুন এই ঔষধ যদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে এই রুগীর সংখ্যা বাড়বে না কমবে কমবে টোটাল পুকুরিয়া থানাতে যদি চারটে ছেলে মেয়েকে এইরকম কোমর পর্যন্ত পুতে দিয়ে ইট আর পাথর মেরে যদি মারা হয় তাহলে বলুন তো ভয়ে কেউ বিবাহিত ছেলে মেয়ে ব্যবিচার করবে করবে না এটা রোগ তার ঔষধ রয়েছে চুরি চুরি সমাজে এটা রোগ এর ঔষধ কি হাত কেটে দিতে হবে পুকুরিয়া থানার যদি পাঁচটা লোকের হাত কেটে দেওয়া হতো আচ্ছা বলুন তার চুরির সংখ্যা বাড়তো না কমতো लिखे गलाय कोमरे हाथ पाए बेधे दी है रोग सर जाए व्याख्या कर মানতে চাই না কোরআন মাজিদ মানতে চাই চাই না আমি যদি কোরআনের কিছু আয়াত আপনাদের সামনে বলি মানা যাবে কই কারা কারা মানবেন হাত তুলুন তো যে মেনে নেব কোরআন আপনি হুঁস মোটা করে হাত তুলিয়েন না আজে বাজে করে নয় আপনি অন্তর থেকে বলুন যে যত কঠিন কথাই হোক তা আমি মেনে নেব ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ বলুন আচ্ছা হাতটা নামিয়ে রাখুন এক মিনিট এক সেকেন্ড উঠুন হাতটা তুলে রাখুন চলুন আল্লাহ বেরাসি জায়গায় কোরআনে বলেছে নামাজ পড়ার কথা বেরাসি জায়গায় যারা হাত তুলেছেন সবাই পাঁচ অক্ত নামাজ পড়েন পড়েন তো আচ্ছা নামান আচ্ছা এবার বলুন তো কোরআনে বেরাসি জায়গায় ডাইরেক্ট বলা আছে নামাজ পড়ার জন্য বলুন তো এখানে তো অনেক বেনামাজিও আছেন আচ্ছা তো বলুন তো যে আজকে থেকে ধরে নিলাম তাহলে অত সহজ নয় অত সহজ ইনশাল্লাহ বলতে পারবে যদি বলি ইনশাল্লাহ বলুন জোরে বলে দিবে ইনশাল্লাহ বলা মিচে কথা বলা সমান এখন এ নাদবি সাহেব বলেছে তখনও বলেছেন ইনশাল্লাহ ইসলামপুরে জলসা তখনও বলেছেন ইনশাল্লাহ ওই আপনার এই গ্রামে জলসা তখনও বলেছেন ইনশাল্লাহ সব জায়গা তো ইনশাল্লাহ বলি আপনার তেষট্টি বছর বয়স হয়ে গেল তাহলে মানার সিফাত আসবে কবে আপনার আসবে আসবে না আমাদেরকে মানা শিখতে হবে মমতাজুল ইসলাম কত বড় বক্তা এটা থেকে দশ পয়সাও কোনো দাম নেই আমি ভাঙা গলাতে হলেও দু চারটে কথা যদি বলি সেটা যদি আল্লাহ এবং তার নাবির হয় আপনাকে মেনে নিতে হবে পরবর্তীতে যে কথাগুলো বলবো ইনশাল্লাহ মানার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ অতীন এবার যায় তোর মুখস্থ আছে তো হ্যাঁ অনেক মানুষের কিন্তু আমাদের টাইমের অভাবে বাংলাটা কোনো দিন পড়ে দেখিনি যে আল্লাহ কি বলেছে পড়ে দেখেছি দেখিনি আমি যদি একটা 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 করে আয়াত বলবো আপনি এখানে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকুন এমন কিছু তথ্য আপনার সামনে পেশ করছি যে আপনি অবাক হয়ে যাবেন আল্লাহ তালা বলছেন অতীন ঠিক ডুমুরের মতো দেখতে একটা ফল ডুমুরের মতো দেখতে একটা ফল এই ফলটার আল্লাহ তালা বলছেন অতীন আমি কসম করে বলছি যাইতুন জয়তুল একটা ফল যার তেল এখন মার্কেটে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে তাই না হ্যাঁ যেটাকে আমাদের এখানে জলপাই বলছে টক টক মতো খেতে এখন এই জলপাই না তখনকার ফিলিস্তিনের মাটিতে এই ফলটা বেশি হতো না ওই ফলটা আল্লাহ বেহেতার জানে আমি এ ব্যাপারে ভালো জানি না তা জয়তুল একটা উপকারী ফল আল্লাহ কোরআনে এ কথা বলেছেন নবীজি জয়তুল ফলের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন জয়তুনের কসম খাচ্ছেন আল্লাহ কসম খাচ্ছেন আল্লাহ 
এই মক্কা নগরী অর্থাৎ এই পবিত্র নগরীর কসম করে এই নিরাপদ নগরীর কসম করে আমি আল্লাহ বলছি আচ্ছা বলুন আপনাদের গ্রামে একটা লোক পঞ্চায়েত ভোটে জিতেছে ইন্দিরা বাসনের দশটা ঘর এসেছে এই লোকটা খুব গরিব মানুষ ঘরের চলে এসেছে পঞ্চায়েত চালাকি করে এর ঘরটা কেটে ওই ধনী লোকটাকে ঘরটাকে দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা বলুন তো এটা যদি গ্রামের জনসাধারণ জানতে পারে পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কি করবে না করবে কিছু করতে না পারলেও ওর ভোটের সমাতে বিরোধিতা করবে যে লোকের ঘর মেরে খায় তাই না এবারে বলুন আল্লাহ যদি কিয়ামতের মাঠে মারাত্মক কোন পাপিকে দয়া করে যদি জান্নাতে দিয়ে দেয় আচ্ছা বলুন তো তার বিরুদ্ধে আমি আপনি কেউ মামলা করতে পারবো 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 না কাউকে যদি তিনি জাহান নামেও দিয়ে দেন তাহলে আল্লাহর এগিনেস্টে কি মামলা করা যাবে যাবে না আল্লাহ হচ্ছেন আহকামুল হাকিমিন বিচারকের বিচারক আপনি যদি নামাজ না পড়েন আজকে থেকে আচ্ছা বলুন তা আল্লাহ কোনো ক্ষতি হবে আপনি যদি জলসা না শোনেন আপনি যদি কোরআন না মানেন আপনি যদি ইসলাম না মানেন আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে কোনো ক্ষতি হবে না তা আল্লাহ চারটে কসম করে কি এমন বলতে চাইছেন কাকে গুরুত্ব দিয়ে কি বোঝাতে চাইছেন আল্লাহ তালা বলছেন অতীন ডুমুর তার কসম অতুর অজাইতুন জাইতুনের কসম অতুর সিনিন তুর সিনাই পর্বতের কসম ও হাজাল বালাদিল আমিন নিরাপদ নগরীর কসম কসমের জবাব কি কসমের জবাব নাই কসমের জবাব নাই আপনার ছেলেটা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল আপনার ছেলেকে ডেকেছেন ডেকে বলছেন আবদুল্লাহ তুই যদি ফার্স্ট হতে পারিস তো আল্লাহর কসম আচ্ছা কথাটা সম্পূর্ণ হলো 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 না আল্লাহর কসম তোকে একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনে দিব তাহলে কথাটা সম্পূর্ণ হলো না সম্পূর্ণ হয়ে গেল তা আল্লাহ পর পর চারটে জিনিসের কসম করছেন কেন কেন কসম কেন করছেন এই দেখুন তার জবাব আল্লাহ তালা বলছেন লাকদ খলক নাল ইনসান ফি আহসানি তাকবি আল্লাহ আকবর আল্লাহ তালা বলছেন মানুষকে তৈরি করেছি অতিব সুন্দর আবাবে এবং অতিব সুন্দর পরিকাঠামোতে মানুষকে আমি আল্লাহ সুবান তালা তৈরি করেছি পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর সৃষ্টির নাম কি মানুষ আচ্ছা আল্লাহ কজন একজন আচ্ছা নবী শেষ নবী একজন হজরত মোহাম্মদ আল্লাহ শেষ নবীর মাঝখানে কথব কথন হতো কোন ফেরেস্তা দায়িত্ব পালন করতেন জিবরিল আমিন তিনিও একজন তাই তো কোরআন চূড়ান্ত একটাই কেতাব বর্তমানে তাই তো জি এইবার আল্লাহর কথা দেখুন একটু গোলমাল লেগে যাবে আপনার কাছে আল্লাহ তালা বলছেন যে আমি মানুষকে তৈরি করেছি বড় সুন্দর করে খুব আদর করে খুব মায়া করে এটা একটা কথা দ্বিতীয় কথা আল্লাহ তালা বলছেন খুলিকাল ইনসান জাইফা অন্য একটা আল্লাহ বলছেন মানুষকে তৈরি করেছি আমি বড় দুর্বল করে দুরকম পদ্ধতি হলো এখানে বলছে সুন্দর করে ওখানে বলছে দুর্বল করে আরেক জায়গাতে আল্লাহ তালা বলছেন উলাইকা কাল আনাম বালহুম আজাল মানুষ তো খারাপ খারাপ এত নিকৃষ্ট যে চতুষ্পদ জানোয়ারের থেকেও নিকৃষ্ট তিনটা আর তিন রকম হলো না কোরআন মাজিদ তো একটাই আল্লাহ তিনটে কথা তিন রকম হলো এক রকম আল্লাহ তালা বলছে মানুষকে তৈরি করেছি বড় আদর করে খুব সুন্দর করে দুই মানুষকে তৈরি করেছি বড় দুর্বল করে তিন মানুষ এত খারাপ যে চতুষ্পদ জানোয়ারের থেকেও নিকৃষ্ট আশ্চর্য ব্যাপার একটা আল্লাহ তিন রকম কথা বলছেন একটা একটা করে আপনাকে বোঝানো যাক আল্লাহ সুবান বলছেন খলিকালে ইনসান জাইফা মানুষকে আমি বড় দুর্বল করে দিয়েছি আচ্ছা বলুন তো মানুষ দুর্বল না সবল হ্যাঁ আপনি বুঝবেন কি করে এখানে কেউ আছেন যে পেলেনে উঠেছেন কোনোদিন একটা লোক হাত তুলুন তো তাহলে একটু কথা বলতে অনেকজন আছে মাসাল্লাহ মাসাল্লাহ তুলুন আপনার পেলেনে উঠেছেন পেলেনের নিয়ম কি পেলেনে যখন আপনি উঠে যাবেন তখন 
পেলেন ছাড়ার আগে ভিতরে যে সেবিকা থাকবে ওই সেবিকা একটা মাইক্রোফোন নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি বলবে এই সিট বেল্টটা এইভাবে বেঁধে নেন আমরা এখন কলকাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বিমানবন্দর থেকে ষোলো সতেরো হাজার ফুট উপর দিয়ে আমরা চড়ব যাব আমরা দিল্লি অমুক এয়ারপোর্টে যেতে টাইম লাগবে দু ঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট আপনারা যাত্রারা শুভ হোক বাংলাতে বলে না হিন্দিতে বলে ইংলিশে বলে সব কিছু বলার পরে লাস্টে বলবে যদি প্লেনটা কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে যায় আকাশের মাঝখানে তাহলে এই সাইটে প্যারাশুট রাখা আছে ওইটা এইভাবে গলিয়ে নিয়ে এই রকম ভাবে ঝাঁপ দিয়ে দিবে এগুলো বলে কি বলে না দেখায় কি দেখায় না দেখায় কন্ট্রোল রুম থেকে ড্রাইভারের কাছে ফোন আসে হ্যালো পাইলট তখন বলে কি হলো বলছে সব ইঞ্জিন টিঞ্জিন সব কিছু পরীক্ষা করা হয়ে গেছে তুমি পেলেন এবার ছেড়ে দিতে পারো কোনো অসুবিধা নাই ইঞ্জিনিয়াররা এসে মেশিনপত্র দিয়ে চেক করলো পেলেন একেবারে ত্রুটি কিন কোনো ত্রুটি নেই পেলেনের পাইলট দুজন তিনজন যা থাকে তারা সব নিজ নিজ গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আস্তে 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 করে উপরে তুলে পেলেনটা যখন চলছে পনেরো মিনিট পরে খবর পাওয়া গেল যে ফাঁকা আসমান থেকে পেলেনটা বাস্ট হয়ে পড়ে মাটিতে পড়ে গেছে এই রকম খবর পেপারপত্র পত্রিকায় পাওয়া যায় কি যায় না যায় যায় একটা প্লেনের দাম কত ধরে নেন এক হাজার কোটি টাকা আর নিরীহ প্যাসেঞ্জার ছিল কতজন ধরে নেন দুশো জন পাইলট ছিল দুই জন সেবিকা ছিল দশ জন টোটালে তিনশো চল্লিশ জন মানুষ এক হাজার কোটি টাকার প্লেন আচ্ছা বলুন এই দশ মিনিট ব্যবধানের মধ্যে প্লেন টাসমাম থেকে ভেঙে পড়ে যাবে এটা যদি দমদম কন্ট্রোল রুম যদি বুঝতে পারত তাহলে এক হাজার কোটি টাকার প্লেন তিনশো চল্লিশ জন নিরীহ যাত্রী এদের প্লেন চলে গেল একজন বাঁচল না এত বড় অন্যায় কাজ কন্ট্রোল রুম করত ইয়েস নো কোনটা করত না তার মানে পৃথিবীর যত যান্ত্রিক সভ্যতা আসুক যত রকমের যন্ত্রের আবিষ্কার হোক ঘোড়ার ডিম মাইক এনেছে কোথা থেকে যত রকমের মেশিন আবিষ্কার হোক না কেন আল্লাহ তালা বলছে মানুষ বড় দুর্বল খুব দুর্বল কত দুর্বল যে পাঁচ মিনিট আগে পাঁচ মিনিট পরে কি হবে তুমি এটা বলতে পারবে না বলুন তো দেখি এক হাজার কোটি টাকার প্লেন দশ মিনিট পরে ফাঁকা আসমান থেকে বাস্ট হয়ে নিচে পড়বে এটা কি পৃথিবীর কোন মেশিন আছে যে দশ মিনিট আগে পিছনের খবর বলে দিতে পারবে আছে আল্লাহ তালা বলছেন খুলিকাল ইনসান জাইফা রকেটে চলে গেছ সব চাঁদে চলে গেছ রকেটে চড়ে এটা অনেক বুদ্ধিমানের কাজ করেছ কলকাতার ওই আপনার দমদম থেকে বেলুর মঠ পর্যন্ত মেট্রোর কাজ চলছে মাঝখানে গঙ্গা চল নদীটা আছে গঙ্গা এই গঙ্গাতে কি করে মেট্রো পার হবে না ভালো ইঞ্জিনিয়াররা গবেষণা করে ওই রেলটা পাতাল ট্রেনটা ওই দমদম থেকে মাটির তলা দিক দিয়ে গঙ্গা जाइफा जा कुदरतर का तुम्हें अतीब नगण्य